ओम कालेश्वरी नमस्कार मित्रांनो मी गुरुवार उमेश पप्पा तागुंदे आज गुरुवार सत्तावीस सत्तावीस एप्रिल दोन हजार तेवीस आज गुरुपुष्प अमृत दिवस आहे गुरुपुष्प अमृत हा वर्षातून फक्त दोन किंवा तीन वेळाच हा दिवस येत असतो आज गुरुपुष्प बाहेर शांत बसा आज गुरुपुष्प अमृत दिवस हा सुवर्णाचा दिवस असतो या गुरुपुष्प अमृतच्या दिवशी आपण गुजभर का व्हायना सोनं खरेदी करून ठेवायचं असतं त्यामुळे आपल्याला वर्षभर सोनं प्राप्त होत असते असंही पहिल्यापासून सगळेजण बोलतात आणि ही परंपरा चालत आले अशा या सुवर्ण दिवशी आज ताईंची आपण आरती घेणार आहे नाव काय म्हणलं परत शकुंतला तुळशीराम भालगरे हे ताईंची आरती घेणार आहे ताईंची पहिली पण एक एकदा जन्म झाले झाले पण बरेचसे आता कमी खर्चात आम्ही कार्यक्रम करतो आमच्याकडे या आम्ही जास्त पैसे घेत नाही आम्ही आमक करत नाही असं काहीतरी सांगत असतात आणि कमी खर्चात कार्यक्रम होतो म्हणून गोरगरीब जनता त्यांच्याकडे धाव घेते आणि धाव घेते तिथं ते कार्यक्रम विधीपूर्वक होत नाही तर आपल्याला जर विधीपूर्वक कार्यक्रम करायचं म्हटलं तर दोन रुपये हा खर्च करावाच लागतो फक्त काय गुरुला जे आपण दक्षिणा देणार आहे कान थोकण्यासाठी किंवा उचित आपण काहीतरी दक्षिणा ठरवून देतो तर तीच दक्षिणा फक्त गुरुच्या खिशामध्ये राहते बाकी जे आपण देवी चांदीचा मुखवटा करणार आहे लहान करणार मोठा करणार तो आपल्या परिस्थितीनुसार करणार आहे तो मुखवटा आपल्याच घरामध्ये राहणार आहे जरी आपण मुखवटा एकवीस भाराचा केला एकावन्न भाराचा केला तर तो मुखवटा काय गुरूंच्या देवारी राहणार नाही तो ज्याचा कार्यक्रम आहे त्याच्या घरीच तो मुखवटा राहणार आहे आणि आपण हौसनुसार दारामध्ये मांडव टाकतो चार लोक पाहुणं रावळं जीव घालतो परत अजून कुणाला आवड असते कुणी फोटो काढतं कुणी शूटिंग काढतो अशा पद्धतीने तो खर्च थोडासा वाढत जातो आणि छान गाणी म्हणणारी वाजंत्री मंडळी आपण संबळ वाजवणार आहे जसे की मी आता इथं आज आपली नेहमीची ताई नाही आहे इथं अरे आज आपली नेहमीची ताई नाही आहे पण आज हे तरुण मित्र भाजे आणि हे पण इतकेच छान गाणे म्हणतात आणि हे सगळे तरुण मुलं आहेत तरुण मुलं हे थोडस मान सारखा तुम्ही हे की पुढे कर हे तरुण मुलं गाणं म्हणतात तर हे पण कोणतं व्यसन करत नाही काय नाही तर आता असे जर चांगले गाणेवाले लोक आणायचे म्हटलं तर त्यांच्यासाठी पण दोन रुपये आपल्याला जास्त द्यावं लागतात कारण बऱ्याच वेळा गाण्यावाले कुणी दारू प्यायलेलं कुणी गोवा खात आहे समोर गळ्यात आडकावलाय कुठे इकडं थुकात आहे पिचकाऱ्या मारत आहे आई साहेबांचा आपल्याला कार्यक्रम करायचा म्हटलं तर तो व्यवस्थितरित्या व चांगल्या पद्धतीने आणि सात्विकतेने करावा लागतो तर अशा पद्धतीने चांगलं गोंधळी आणले दोन रुपये जास्त गेले तरी आपल्याला काय फरक पडत नाही कार्यक्रम एकदाच करायचा आहे तर अशा पद्धतीने फक्त खर्च वाढत जातो आणि बरीच जण युट्यूबला आता नवीन नवीन लहान लहान मुलं ची वारी येतात मुलींची वारी येतात किंवा बरीच जण आम्ही कमी खर्चात करतो इकडे या आमच्याकडं हा जास्त पैसे फी घेत नाही पण तुम्ही कुणाकडं पण कार्यक्रम करा फक्त तो विधीपूर्वक कार्यक्रम करा हेच माझं सांगणं आहे कार्यक्रम केल्यावरती आपल्या प्रपंचामध्ये उचित तुम्हाला अनुभव आला पाहिजे फरक पडला पाहिजे एवढंच आपल्याला आई साहेबांच्या आशीर्वादाच्या स्वरूपामध्ये आपल्या प्रपंचामध्ये त्याची भर पडली पाहिजे तर आज आपण आता ताईंची जन्म चुकीची झाल्यामुळं आपण आज त्यांना पहिले आज आनंदाची आरती घेऊन त्यांचा आज वारं शुद्धीकरण करणार आहे आणि वाऱ्याचं शुद्धीकरण झाल्यानंतर मग नंतर जन्मायचा कार्यक्रम परत करायचा न करायचा हा विचार करून आपण करूया हा तसं तुमच्या वाऱ्याची किती पावर आहे किती पावरने खेळते त्या पद्धतीने मी सांगेन हा आई राजा देव दे सानंदी राव देव दे बोल भवानी माता की जे तुझा भवानी माता की जे माता माता की जे सारा हो जलकर बार को
त्यांच्या घरी तो मुखवटा राहणार आहे तर त्यामुळं की खर्च हा करायचा किती ते शिष्यांवर अवलंबून असतं फक्त तुम्ही व्यवस्थित गुरु पाहून त्यांच्याकडून कार्यक्रम विधीपूर्वक करून घ्या गुरुच्या हातून आपल्याला तुळजापुरात गायमुखाला आंघोळ घालावं लागते परत वायदोमला जाऊन तिथं काळूबाईचं पाषाण आणि पाषाणांच्या समोर ज्या पावलं आहेत तर श्रावणाच्या शेवटच्या सोमवारी ती पावलं पालखीत घेऊन तर ती आंघोळीसाठी वायदोमला जातात पाय पाय पालखी जात असते तर त्या ठिकाणी एवढी कर्जत काळी वल्या झाडा लागल्यावर तिची पादुका म्हणजे देवीला तिथं आंघोळ नेल्यासारखं तर त्या पादुका वायदोमला आंघोळीसाठी श्रावणाच्या शेवटच्या सोमवारी जातात तसं काळोबाईचं वारं असतं तर आपल्याला वायदोमला जाऊन आंघोळ करावं लागते ती पण आंघोळ आपल्याला गुरूंच्या हातून करावं लागते त्यानंतर ह्या दोन्ही तीर्थाच्या ठिकाणी आंघोळ करून गुरुच्या खर्चाची मालपरडी ही शिष्याला गुरुनी गुरुतर्फे द्यावी लागते पहिली मालपरडी ही गुरुनी द्यावी लागते बरेचसे गुरु तुळजापूरला जात नाही तुम्ही तुमचं जा मालपरडी घेऊन या असं चालत नाही गुरु स्वतः तिथं जाऊन मालपरडी आईच्या गाभाऱ्यात देवीच्या समोर तिथं मालपरडी भोप्याच्या हाताने ही शिष्यांच्या हातावरती द्यावा लागते तर अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम असतो हा व्यवस्थितरित्या झाला तर आपल्या प्रपंचामध्ये सुख शांती समाधान आरोग्य मिळण्यासाठी आपण हा कार्यक्रम करत असतो तर आपण जे विधीपूर्वक कार्यक्रम केला तरच आपल्या मनाला आत्म्याला सुख समाधान मिळणार आहे तर त्यामुळं प्रत्येकाने गुरु करताना गुरु पाहून करा त्या गुरुंकडं नक्की ह्या सर्व गोष्टी आहेत का त्या न्यायाच्याबद्दल माहिती आहे का आणि कापाकापीचा कार्यक्रम करू नका बकरं कोंबडं कार्यक्रमाला देऊ नका गोड्यावरती कार्यक्रम करा देवाला सात्विक भोजन लागतं देवाला मटणाचा निवेद्य लागत नाही देवाला भाजी भाकरीचा निवेद लागतो तुम्ही जेवढा सात्विकतेने कार्यक्रम करणार आहे तेवढं तुमच्या घरामध्ये प्रसन्नता वाटणार आहे आणि सात्विकता उतरणार आहे तर अशा पद्धतीने तुम्ही गुरु करताना हिरून गुरु करा आणि आता दादांचा कार्यक्रम सर्वांनी युट्यूबच्या माध्यमातून बघा आई राजा उदे उदे सदानंदीचा उदे उदे बोल भवानी माता उदे बोल भानुच्या काळोबाईचा सदानंदाचा
परीक्षा देते डोंगर सोड़न तू इत वाच मारूला आली ती कुछ बाका हृदय बस बराबर ज्यादा राशि वरती जाए राशि कड़े बाका हाथ बोट ने चेतन आयुष्या